Nós, na semana passada, falamos da pergunta 400. Acorda, meu Deus. Agora já foi. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo a partir da pergunta seguinte. Pergunta 401. O tema é muito interessante e tem sempre pessoas que, por causa da circunstância de todos dormirmos e todos termos a saída do corpo, guardarmos lembranças. A pergunta 400, que nós conversamos na semana passada, diz, Kardec aos Espíritos pergunta, o Espírito encarnado permanece voluntariamente em seu corpo carnal? Ele fica encarnado e fica no corpo dele voluntariamente? E os Espíritos responderam, é como se se perguntasse se o prisioneiro se alegra com a prisão. O Espírito encarnado aspira sem cessar a sua libertação. E quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja estar dele desembaraçado. Para a nossa compreensão, o corpo físico é extremamente denso comparado ao plano espiritual, a realidade material do plano invisível. Então, ele representa para a alma uma âncora, um, um, um vestido de... Um, um pijama de chumbo que você tem que pôr quando está acordado. Muitos de vocês, muitos de vocês que nos assistem também, passaram por essa experiência já. Quando você acorda, dependendo do estado do seu perispírito, logo pela manhã... Assim que você abre os olhos ou está consciente de que você já não está mais dormindo, algumas pessoas já passaram pela experiência de tentar se levantar e não conseguir se mover. Parece que tem um elefante sentado em cima de você. Você não consegue mover o seu corpo. Você está acordado. Você sabe que não está dormindo. Mas você não sabe como você faz para sair daquela condição de impossibilidade motora. Quem já passou por essa experiência, por uma fração de segundos que seja, levanta a mão. Olha aí, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze comigo. Quatorze lá no fundo. Quinze. Vai, vão levantar todo mundo uma vez ou eu vou ter que ficar nessa cotação de migalhinha aqui? Vamos lá. Todo mundo de novo. Quem já passou por isso, levanta a mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Olha só como o povo criou coragem. É. Você fica nessa, ai, vamos levantar a mão. Aí o povo levanta a mão. Levanta a mão aí, vamos logo. Aí todo mundo assusta, até por medo levantar a mão, mesmo que nunca passou pela situação. Mas, ó, dezessete. É a maioria. Quantas pessoas estão aqui na sala hoje? Conta aí, Felipe, rápido. Trinta e três. Trinta e três. Trinta e três? Trinta e três. Trinta e três. Dezessete. É mais do que a metade. Pouca coisa a mais, mas é mais do que a metade. 16,5 seriam 33. Então metade de vocês, e talvez alguns outros que ainda não pensaram ou não se lembram, já tenham passado por isso. Essa é uma, é uma sensação muito comum quando o perispírito, vindo do plano espiritual, já estando consciente o corpo físico, ele ainda não está totalmente acoplado à matéria. Ainda não assumiu de forma plena, a possibilidade de mover o organismo. O corpo ainda está pesando o suficiente para impedir que mesmo lúcido ele consiga mover-se. Então esta sensação já é um indicador de como a matéria é muito pesada para o espírito. 
Aí você fecha o olho, meu Deus, o que será que aconteceu? Não tem ninguém sentado em cima de mim. Eu não estou... O que será que, eu... será que eu. Será que eu morri? Eu não sei. A hora que você abre o olho, você já está se mexendo. Você, o seu, sua estrutura vibratória reassumiu o controle pleno. Ai, 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 não, não morri ainda não. Estou aqui. Então, essa dificuldade de você mover-se é já uma demonstração do obstáculo da carne em relação à leveza, à sutileza do espírito nesse processo. Uma outra coisa é quando você está dormindo no corpo, o corpo está dormindo, mas seu espírito está no plano espiritual passeando como se fosse uma pluminha. Corre, voa, não, é? não, não, tem, não tem que ficar se arrastando pelo solo, você se sente lépido. E isso, naturalmente. Quem já sonhou que estava voando alguma vez na vida? Levanta a mão. Isso. Durante o sono. E você, você sente que está voando sem, sem problema, sem dificuldade. Aí você fica, nossa, mas como é que eu não tenho asa, não tenho motor, não tenho avião? Como é que eu estou voando? Você fica tentando raciocinar usando as referências que você tem do mundo físico. A sua mente por falta de hábito, porque nós não nos preparamos adequadamente para ir para o outro lado todos os dias, nós vamos para o outro lado impregnados da noção de que nós estamos com o corpo de carne. E é tão lúcido o estado de repouso do espírito, do, do corpo né, e, e lucidez do espírito, é tão lúcido que você está com o, com o seu corpo, você se vê. Então você pensa que você é feito de carne e osso. Você se esquece porque não está treinado, de que você deixou o corpo na cama. Você está em espírito. E agora as leis que dirigem o ambiente onde você está não são as leis físicas da matéria densa, são outras. Então você pode andar, você pode voar, você pode flutuar, você pode mergulhar, você pode passar pelo fogo, você pode passar pelas paredes, você pode entrar no frio e você não sente nada disso. Você vai para baixo d'água e não morre afogado. A não ser que comece a ficar com medo. Ai, eu acho que eu vou morrer afogado, vou morrer afogado, vou morrer. E aí a sua mente faz você sentir-se mal. Porque você imagina que está se afogando. Por isso é que nessas vezes em que nós temos essa lembrança, geralmente nós estamos assessorados por um espírito amigo. Que nos mantém em equilíbrio. Podem perceber, a maioria das pessoas que já teve este sonho, de que estava no mundo espiritual voando, andando de, de jeitos diferentes, pode ter certeza, ou se você voltar a sua atenção, você vai se lembrar que alguém mais ou menos deste lado atrás de você, ou deste lado atrás de você, te garantia certa segurança. Você ouvia, alguém falava com você. Você sabia, inclusive, de onde vinha essa presença. Tanto que você se deixava levar sem muito atropelo. Agora, quando você não tem mesmo nenhum preparo, ah, você não consegue nem sentir essa presença, você fica tão desesperado que aí você acorda suando, gritando, se, se esbaforendo. Ah, eu acho que eu estava morrendo afogado, eu estava debaixo da água. Ai, que pesadelo. Então o mundo espiritual, vendo que você não tem esse equilíbrio, acaba trazendo você para o corpo, para você não ficar traumatizado. Mas quando nós nos prepararmos adequadamente para sair do corpo, por ocasião do repouso diário, será muito mais fácil nós termos essas experiências. E, e é aí que você percebe como o perispírito ele é maleável, ele tem características bastante diferentes da matéria densa. Por isso que Kardec ouve dos espíritos essa resposta. O estado natural de cada um de nós é o estado de liberdade do espírito, não é o estado de engaiolado no corpo denso. Então, naturalmente, sempre que a gente pode, nós procuraremos a emancipação através da saída do corpo. E quanto mais o nosso envoltório é grosseiro, mais nós desejamos estar desembaraçados deste peso. O fato de nós estarmos num corpo denso e termos uma noção de que há uma outra realidade espiritual, 
não quer dizer por si só que nós vamos conseguir uma lucidez maior em relação ao sono, em relação àquilo que nós vamos encontrar do outro lado. Porque uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente de verdade estar predisposto. Muitas pessoas sabem que podem pular de paraquedas, que é uma emoção bastante gostosa. Mas entre saber que o paraquedas vai impedir a queda, e ele subir no aviãozinho, e ir lá em cima, e de lá saltar, tem muita gente que desiste a hora que o avião abre a porta e fala, agora é você, falei, nem, nem morta, que eu vou pular desse aviãozinho, dessa altura. Mas você fez o curso, você sabe como que é. Não, eu sei, mas eu não vou pular mesmo. E que se esse negócio que está aqui nas minhas costas não abrir. Não, mas você mesmo dobrou. É por isso mesmo que eu dobrei errado. Se o barbantinho enroscar. Mas você tem o, o reserva, mas e o reserva também pode pifar. Se o negócio não funcionasse, não precisava ter reserva. Não é? Aí você não pula. Por quê? Porque mentalmente você não está convicto. Uma coisa é você saber, outra é você passar pela experiência. Então, quando você não tem esta, esse traquejo, este treino, é mais complicado para que na hora em que o corpo adormece, o espírito sai, você como alma esteja é, atento à realidade do espírito. Você sai e fala, não, agora eu sei que eu sou espírito. Agora eu sei que a minha mente me leva para onde eu quero. Agora eu sei que eu posso procurar visitar meus amigos, que eu posso procurar alguma escola no plano espiritual. Agora eu sei que eu posso orar. Quer ver que coisa interessante? Nós saímos do corpo todas as noites. Vamos dormir. Mas aí a gente tem um sonho que tem um cachorro correndo atrás da gente, ou que tem um ladrão que vai assaltar, ou que tem um bandido que nos está perseguindo. E o que, que a gente faz? Corre que nem uns, uns malucos desesperados do cachorro, do, da, da polícia ou do, do bandido. A gente sai correndo. Se você estivesse lá com a consciência que você não é um, um encarnado, que aquele não é um cachorro que vai te morder, você tem medo que o cachorro te morda, morda a sua perna, morda o seu braço, arranca um pedaço, mas o cachorro, se for um cachorro no plano espiritual, não pode te arrancar um pedaço. O seu corpo não é de carne. Um ladrão, um malfeitor, que a gente identificaria, talvez um espírito obsessor como um, um, um agressor, um ladrão, não terá como te dar um tiro, não terá como arrancar você de uma situação, te prender, basta que você ore. Mas quem se lembra de rezar na hora que está tá dormindo? Né? O cachorrão vem vindo. Ai, pai nosso, pai nosso nada, perna para quem te quer, o cachorro é, é feio. Olha o dentão. Se você parasse, e, e se você se programar antes de dormir, para numa situação dessa, você parar e fazer uma prece, você vai ver que o cachorro desaparece. Que o malfeitor não chega até onde você está. Mas é preciso enfrentar. E isto significa controlar-se, por saber que você agora não está com o corpo de carne, está fora dele. Mas a maior parte, Valdiner, sai do corpo sem nem notar. Não é que, ah, agora eu sou espírita, eu sei que a gente é, vai para o outro lado da vida, então agora a cada 15 minutos eu tiro um cochilo. Porque eu quero ir para o outro lado da vida. Não. Nós precisamos estar conscientes, seja antes do sono ou seja depois, que há uma única realidade. E do mesmo modo que quando você é sequestrado ou for sequestrado, e Deus queira que isso nunca aconteça, você pode orar aqui enquanto está sendo sequestrado? Quando você está do lado de lá, passando por uma situação de apuro, você também tem que aprender a orar, em vez de fugir. Manter o equilíbrio. 
é uma única coisa, você é um único ser. As situações mudam, mas você continua o mesmo, mesmo ser pensante, mesmo ser inteligente. É claro que se você está passando por um perigo na Terra, talvez você precise tomar uma atitude física para se afastar do perigo. Vai vindo um trem na sua direção, você sabe que se ficar ali o trem já atropela. Você se, não quer se matar, você sai, sai do trilho, sai da linha, fica de lado. Na Terra é assim. Se você ficar lá para enfrentar o trem, ele vai te triturar. Mas, em termos de postura espiritual, nos obstáculos que a gente tenha no dia a dia, que não sejam estes, que envolvam confrontos físicos no mesmo plano da matéria, você pode passar por estes obstáculos com o pensamento associado à elevação, ao recurso, ao mundo invisível. E quando você faz isso normalmente em vida lúcida, quando o seu corpo vai dormir, você continua. Sua mente está acostumada a essa postura. Do lado de lá, então, você não terá dificuldade. Se acontecer alguma coisa inusual, difícil, você saberá. A sua resposta já está é, acostumada a ser esta. Ah, eu não sei o que eu faço, eu vou falar com o meu amigo invisível, eu sei que eu tenho alguém comigo, eu vou pedir a Deus que me ajude. Tem uma pessoa que está lá, você vê um espírito aflito, você vê que ele está caído, você sabe que não pode fazer nada por ele. O que você pode fazer? Eu posso fazer alguma coisa por ele, eu vou orar por ele. Durante o sono, no repouso mesmo, você decide. E você verá que ao fazer isto, você dá um outro direcionamento para os eventos, que acontecem durante o repouso, com, o seu, com sua alma. Ao invés de você sair correndo para subir numa árvore, subir no muro, se você parar e começar a orar pelo cachorro, você verá que ou o cachorro para de correr até você, ou o cachorro desaparece, ou foge. Ah, olha só, nem precisei suar espiritualmente, correndo do cachorro. A oração realizou isto. Porque, na verdade, nós chamamos de oração, mas o que você está fazendo é aumentando o seu padrão vibratório. Você está tonificando suas forças, suas energias. E aquilo está transferindo-se para todo o ambiente à sua volta. Algumas entidades inferiores que nos perseguem ou que têm algum tipo de é, mágoa, raiva contra as pessoas, durante o repouso do corpo, sabendo que aquele indivíduo vai estar do lado de lá, vocês lembram, vocês vão ver no programa O Espírito da Letra, nós comentamos um capítulo oitavo, capítulo nono, no Missionários da Luz, quando eles vão buscar um encarnado que está dormindo e não consegue sair do corpo, porque ele falou mal de um amigo desencarnado naquela noite, ao jantar, ele comentou certas atitudes desse desencarnado que foi seu amigo, que não era lá uma boa gente assim como todo mundo pensava, esses comentários que todo mundo faz em casa. E aí o que acontece? Quando ele dorme, o espírito que ele havia invocado durante a conversa, sabendo que estava sendo chamado, ou cujo o assunto era ele mesmo, aparece lá junto da cama. E assim que o Vieira põe a cabecinha para fora do corpo, está o cara lá, eu vim explicar o que aconteceu de verdade, para você não ficar me denegrindo. Só que esse espírito era horroroso. Era tão atrasado que quase dava razão para toda a maldade que tinham falado dele. Só que isso ele não estava nem um pouco assim preocupado, ele só queria intimidar o outro. Então ele sai do corpo e volta para o corpo, ele sai do corpo e volta para o corpo de medo. Outros espíritos, que não este, eles plasmam formas fluídicas e endereçam para a pessoa que eles sabem que tem medo. Tem pessoas que morrem de medo de cobra, 
ó rendimento de aranha, ó rendimento de barata. E então, durante o sono, aquela entidade que quer apavorá-la, faz ela sonhar com cobra, ou vê um monte de cobra, um monte de barata, de aranha. Porque sabe que aquele... não são verdadeiras no plano espiritual. São plasmagens mentais feitas por inteligências, com a finalidade de, a... de atemorizar o espírito que saiu do corpo e eles querem manter numa situação de amedrontamento. Aí a pessoa acorda, luta contra as cobras, luta contra as baratas e quer fugir. E aí a barata se meteu no cabelo e roscou no cabelo, porque mulher tem medíssimo de tudo. Mas não existe medo maior do que barata enroscada no cabelo. Não é? O Gaspar dá risada que ele é quase careca. Homem não sofre tanto com isso, mas... Imaginar umas três, quatro baratas enroscadas no cabelão, assim, já pensou? E você tentando arrancar, e aquelas perninhas tudo pegajosa, tudo cheia de espinhozinho, cada vez, quanto mais você, você puxa, mais ela vai embaraçando no seu cabelo, dá um nó, assim. E aí você não sabe se você puxa tudo e ela estoura no seu cabelo e fica aquela gosda toda. Quer dizer, a pessoa fica em um desespero terrível. E ela acorda, aflitíssima. Ai, meu Deus, eu sonhei com barata. É. E do lado de lá, as entidades sabem que conseguiram tirar um pouco da sua, do seu equilíbrio. Ao invés de ter essa reação, se a pessoa orar, a sua prece, seu estado vibratório, faz dissolver essa forma pensamento. Porque isso não é barata física. Meu Deus, eu não sabia que barata tinha perispírito. O cara saiu por aí no umbral, catou um monte de perispírito de barata para jogar na minha cabeça quando eu saísse do corpo. Não. É forma criada pelo pensamento, utilizando-se da matéria que está disponível para plasmar temporariamente a ideia. Então, as pessoas que aprendem esse mecanismo, elas podem usar essas forças através do seu equilíbrio e durante o repouso atuarem não como alguém que fica à mercê da ventania para que lado eu vou correr para o lado onde o vento está a favor não ela pode parar e decidir não vou fazer isso não vou usar desse recurso vou fazer outra coisa vou me lembrar do meu espírito amigo vou pedir ajuda do meu espírito protetor que eu sei que está comigo ah é interessante. Isso acontece no livro Voltei. O irmão Jacó passa por uma situação assim no final do livro. Lá no capítulo vigésimo, vigésimo primeiro, quando ele descobre que por fim ele conseguiu recuperar a sua luminosidade. Só aí, quando ele faz aquilo que faz, é que ele começa a perceber que está fluindo à sua volta uma luz, porque ele se ressentia de ver todos os seus amigos luminosos e ele sem nenhuma iluminação. Bem, a pergunta 401 é a seguinte. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? O corpo repousa durante o sono? Sim ou não? Aliás, é para isso que serve o repouso, não é? Nosso corpo precisa passar por um estado de descanso. Algumas pessoas sofrem de um problema grave, um problema de saúde, que é não dormirem. Elas não conseguem dormir. Quando o corpo passa por uma situação assim, geralmente ele não dura muito tempo. Ele, ele morre com mais rapidez. Então é um problema que precisa ser tratado, porque é necessário que esse repouso se dê. A pessoa fala, não, faz 30 anos que eu não durmo. Conta outra. Mesma coisa, ai, eu só vivo da luz. Eu não, eu não me alimento com nada. Nem com alface, nem com abobrinha. Eu só tomo sol e respiro. Algumas pessoas vivem, dizem que vivem assim. Eu não sei se a ciência fez algum estudo, prendeu a pessoa numa caixa forte e deixou ela lá, 
com uma clarabóia para o sol entrar e um ventilador para ela ficar respirando o ar, e aí só com isto ela manter o corpo. Mas, segundo as regras biológicas do mundo em que estamos, nós precisamos da matéria para manter a matéria. Sem isso o corpo perece. Isso está escrito também no livro dos Espíritos. Então, esse negócio de que a pessoa não dorme faz 30 anos, ela, ela pode ser que não tenha este sono de oito horas por dia, que a gente tem, que a gente costuma vivenciar todos os dias. Mas que ela cochila, que fora daquele horário ela dá umas pescadas, que ela fica meio fora do corpo de vez em quando. Ah, isso sim. Então, ela pode não precisar das oito horas de sono. Ela pode não ficar na cama oito horas, nove horas, dez horas. Há pessoas que conseguem se refazer com uma carga de sono bem menor, bem pequena. Uma dessas pessoas que nós conhecemos é o próprio Chico Xavier. Chico Xavier dormia muito pouco. O outro era o dormia muito pouco. E alguns outros que não são místicos também desenvolvem técnicas para dormir menos. Mas ainda assim, eles dormem, eles repousam. Agora, enquanto o corpo precisa disso, a alma precisa repousar? Precisa ou não? Não, não é? A gente é uma, uma resposta bastante fácil de entender e que os espíritos deixam na bem claro. Não é? não é difícil de nós aqui imaginarmos que o corpo precisa descansar porque é feito de matéria densa, enquanto que a alma que não é mantida pelos mesmos princípios, não precisa das mesmas rotinas da matéria. Vamos ver o que os Espíritos respondem na questão 401. A pergunta é, durante o sono, a alma repousa como o corpo? Resposta, não. O Espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem, o corpo se relaxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele, espírito, percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Certo? Então, a necessidade biológica do repouso é da matéria, não é da alma. Esta é a base, vamos dizer assim, o princípio básico da referência que os Espíritos nos dão em relação ao repouso biológico. Dúvidas? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Nenhuma curiosidade aqui? Felipe? É, baseado que o espírito está sempre ativo, é, em nenhum momento ele fica com o corpo durante o sono, o tempo inteiro que, ele, que o corpo está dormindo, repousando, o espírito está sempre longe, no caso, em atividade no, no mundo espiritual. Certo. A pergunta do Mozia é, todas as vezes que o corpo está repousando, o espírito está fora dele, está flutuando, está passeando, está em algum lugar? Necessariamente não. Necessariamente não. Às vezes o espírito está mesmo preso ao corpo, muito próximo, no mesmo ambiente, inclusive. Em outras ocasiões ele está andando na casa, está ali no ambiente da família. Em outras ele pode estar fora dali e em algumas outras ele pode ser levado até para outro mundo, dependendo da possibilidade dele se ausentar nessas, nessas contingências. Mas... Existem fatos que, a, que, que a, o próprio André Luiz relata em que o espírito está, é, o corpo está adormecido, mas o espírito ainda está nele. As entidades amigas não ainda permitiram que ele se descolhe, ainda estão juntos, apesar de já estarem em, em sintonia de sono, ok? A Norilei levantou a mão, Felipe. Eu aprendi 
que quando a pessoa é dependente de nicotina ou de outra substância, o espírito não, não se liberta uh, no sono. Você aprendeu onde? Eu aprendi numa palestra. Onde? Numa palestra. De quem? Do Alex. Ele falou que dependendo da sua dependência de nicotina é tanto... Quem é o Alex? <risos> é, um, é um espírita. Acho que você conhece ele. Assim? Não é. sei. Então, dependendo da... Dep porque ele falou que ou muito apego à matéria também não, não consegue se libertar muito do corpo. Bom, o que nós estamos aqui é, constatando, independentemente de qual seja a causa, não é? é que em algumas circunstâncias o espírito está mais próximo e em outras ele pode estar mais afastado. Se fosse assim, geralmente o bêbado nunca dormia, né? <risos> né? O bêbado é expulso do corpo, o drogado é expulso do corpo pela droga, dizer que não sai do corpo por causa da, da dependência, então o cara tem que ficar ligadão, tomou todas, bebeu, bebeu, o tonel não, 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 não apaga, fica acordado. Não sei. Eu não sei, eu, eu nunca tive a experiência de usar a droga. Eu sei que eles fazem muitas viagens, pelo que eles contam. E essas viagens não são quando o corpo está acordado, eles têm que estar fora do corpo, geralmente para fazer isso. Quem mais levantou a mão? Aqui, o Valdiner. Na condição de que o corpo está doente... É, o espírito ele tem uma maior preocupação em deixar o corpo ou esta preocupação não existe? O estado da tonicidade do fluido vital, ele interfere na nossa, no nosso trânsito entre os dois lados da vida. Quando o nosso organismo está desgastado, não apenas quando está à porta da morte, mas quando ele está fraco, quando ele está por algum motivo anêmico, por algum motivo sem alimento, por algum motivo estressado, ele, o corpo tem mais dificuldade de permanecer é, em um estado de é, atenção normal, como nós estaríamos no dia a dia. Então, nessas circunstâncias, o espírito ele se emancipa com muito mais facilidade. Pessoas que passam por doenças que a enfraquecem ou, a, ou enfraquecem o seu organismo, elas nos, nos hospitais ou mesmo em casa, começam a ver o mundo espiritual como se estivessem vendo o mundo físico. E conversam com o tio que morreu faz 30 anos. Ah, o fulano está aqui, ó, ele vem me ver. Está perguntando como é que você está. Dá um café para ele. E isso não quer dizer que ele vai morrer. Mas a debilidade orgânica afrouxa os laços que retém o espírito. Então é mais fácil o espírito sair, constatar, ou mesmo aparentemente no corpo, partilhar das realidades do plano espiritual, simultâneas ao ambiente físico. Agora, quando o organismo volta a abastecer-se, quando as forças voltam a, a, ao seu patamar adequado, ele então consegue voltar à sua lucidez completa sem transitar com consciência para esse outro lado da vida. E eu não estou me referindo aqui a mediunidades, como pessoas que são médiums normalmente, que são capazes de estar observando o mundo invisível, normalmente, enquanto estão no mundo visível. Eu estou me referindo a todos nós que num momento de fragilidade biológica, de fragilidade orgânica, seja pela doença, qualquer doença, seja pela extinção do tônus vital ao longo dos desgastes da vida, preparando-nos para ir para o outro lado, nós percamos esta, esta carapaça muito sólida que tapa nas nossas sensações, as sensações do mundo invisível. Então, nesses casos, nós conseguimos interagir 
com mais facilidade. E é o que leva alguns parentes a achar que a gente ou está ficando pinel, ou está alucinado por causa dos remédios que está tomando, ou que está nas portas de ir para o outro lado mesmo. E olha, já está falando, tá falando com os mortos. Vamos, vamos visitar o tio lá, que o tio já está vendo os mortos. Aí vai, é o próximo é ele. Então, é um indicador. Porque muitas pessoas que passaram por isso, depois já foram para o outro lado. Né? Isso costuma acontecer quando a morte ela, ela acontece depois de um enfraquecimento orgânico e essas realidades vão se implantando. As pessoas reclamam às vezes das mortes difíceis, das mortes longas, ou das enfermidades longas que vão enfraquecendo. Mas os espíritos explicam que essas mortes para a alma são as menos problemáticas. Porque o espírito ele vai deixando lentamente a matéria e começa já em vida a participar do outro lado da vida. Ao mesmo tempo, os encarnados que começam a ter que cuidar todo dia daquele doentinho e ver ele sofrer, eles também começam a dizer, ai Senhor, leva logo, por favor, a gente não quer mais ver sofrer. Eles param de ficar retendo o espírito, doando energia para que o espírito não saia dali, que é uma coisa muito comum nessas circunstâncias. Então, a enfermidade longa beneficia essa liberação do espírito, porque é uma coisa mais suave. Uma enfermidade ou um acidente que tire a vida rápido, produz um choque. E se o encarnado não está preparado, ele pode estar por um bom tempo em um estado de né, perturbação, sem entender o que aconteceu com ele, não aceitando por que ele está agora do outro lado, o que aconteceu, que ele não está vendo direito as coisas. E ao mesmo tempo os parentes ficam revoltados, ficam infelizes, ficam xingando Deus. Por que você fez isso? Ele não pode ter morrido, não pode me deixar sozinho. Então cria-se um laço de amargura muito denso e dificulta para o espírito esse processo. Então existe sim uma diferenciação entre um corpo sadio e um corpo doente. Sem contar o fato de que mesmo quando não há doença, um corpo cansado, você trabalhou muito, você, ele facilmente ele se exterioriza, porque o corpo está pedindo que você durma. Então você sentou em qualquer canto, pode ser no meio do maior barulho, você dorme. Se você estiver exausto, extenuado, você dorme. E às vezes você dorme uma fração de tempo que parece um ano que você dormiu. Quando, em alguns acampamentos militares, o soldado é submetido a longos períodos de exercícios, em que ele tem que trabalhar de noite, de madrugada, levantar cedo, muito cedo, porque é um treinamento de guerra. Ele fica tão extenuado, tão extenuado, que quando ele tem a chance, na hora de comer, ele tem lá, ele tem... Meia hora de comida. Ele pega a marmita dele e come. E ele vai aproveitar o restante do tempo para dormir um pouco. Às vezes ele dorme cinco minutos. Cinco minutos. E parece que ele dormiu umas cinco horas. Porque ele dorme tão profundamente, o corpo está tão extenuado e a saída do corpo é tão imediata que quando ele acorda, ele até pensa que ele já perdeu o batalhão, já foi embora e ele ficou no meio do mato dormindo. Por isso, às vezes, ele pede para alguém, ó, oh, me acorda, porque eu vou dormir um pouco, não estou aguentando. E isso é suficiente para ele conseguir recuperar as forças. Você, às vezes, quando está muito cansado, e alguém já passou por essa experiência, você sabe. Se você dormir 15 minutos... Você consegue trabalhar mais 5, 6 horas, como se você não tivesse trabalhado nada ainda. Basta isto. Aliás, quem aconselha muito isto, por experiência própria, é o Winston Churchill. Na Segunda Guerra Mundial, tinha que ficar acordado muitas horas para decidir o destino dos, dos batalhões, da, do exército, como que ele ia defender a Inglaterra. É uma complexidade terrível. Imagina o povo precisando que ele tomasse alguma atitude. Onde é está o senhor? Está dormindo. E de noite eram os ataques 
que eram feitos pela, pelo exército, pela Luftwaffe, né? o exército alemão, com bombas, com incursões noturnas de aviões. E ele estava acordado. Então, qual era a rotina? E ele, na biografia que escreve, Churchill recebeu o prêmio Nobel de literatura, depois da guerra. E ele recebeu com base num livro que ele escreveu, a Segunda Guerra Mundial, que é um excelente livro. É um livro que tem quase mil páginas. Mas é muito, muito bem escrito. E neste livro ele conta, ele aconselha as pessoas que queiram ou que precisem ter longos períodos de vigília, que para que ele conseguisse isto, o que ele fazia? Ele passava a noite toda acordado. Ele levantava de manhã, trabalhava, ficava acordado à noite, varava à noite, no dia seguinte, a manhã todinha. Quando chegava na hora do almoço, ele comia alguma coisa, tirava a sua roupa, punha um pijama, punha pijama, e se fechava em um quarto e proibia que qualquer pessoa o chamasse. E dormia uma hora e meia de pijama. E ele fala, ó, tem que ser de pijama. Você não pode dormir com a sua roupa, porque você vai ter dificuldade de sair da situação de que você vai dormir, ou que você estava antes num ambiente, agora você vai dormir. Você tem que pôr na sua mente que agora você vai dormir. E com base nisso... Ele dormiu uma hora e meia, aí ele tinha ordenado que em uma hora e meia alguém o acordasse. Aí ele despertava uma hora e meia depois e seguia trabalhando e fazia isso depois de quase 48 horas de novo. Nessa rotina. Passava o dia trabalhando, a noite inteira varava, no dia seguinte ia dormir mais um pouco. Nos momentos cruciais da guerra, foi assim que ele conseguiu permanecer mais tempo acordado, alterando a rotina do descanso, por uma necessidade. Não é que você vai fazer isso para sempre, porque o seu corpo tem um relógio biológico que funciona. Mas em situações de estresse, de até porque na, no bunker onde ele tinha que ficar, era tudo fechado, não é? não tinha luz natural, é como quem trabalha em shopping, né? você não sabe se é de dia, se é de noite, porque está tudo lá claro, você não sabe se está chovendo, se está frio, se está calor, se você depender do relógio biológico para você funcionar, você não sabe que, que se é hora de comer, se é hora de dormir, se é hora de levantar, se é hora de tomar banho, se você não tiver um relógio, alguém que te informe, você passa o tempo todo ali. Então, o bunker onde ele estava, favorecia a perda um pouco, dessas referências de iluminação e escuridão para você constatar o funcionamento adequado do, do corpo. Então, esta é uma rotina que o mundo espiritual, ou, ou que o Winston Churchill aconselha em relação a, a como você pode tentar contornar. Mas esta, este repouso rápido, muitas vezes, soluciona um problema de cansaço, quando você, por exemplo, tem que cuidar de um doente. O doente vai ficar agora, você deu o remédio, você deu a comida, você limpou, ele vai ter que, daqui uma hora, você vai ter que, uma hora, uma hora e meia, duas horas, vai ter que dar novo remédio. Se você conseguir, nesse meio tempo, dormir meia hora, você, você vai acordar nessa meia hora bem melhor do que estava antes de ter descansado. Ok? Dúvida, pergunta? Agora eu tenho uma pergunta. Fa ah, desculpa, Elaine, não, eu não tinha bem. visto. Vai, Muito pode bem. fazer. É, pode o corpo ver o seu próprio perispírito? Na hora que ele está nesse sai ou não sai, ele pode se ver? Vamos fazer uma pergunta técnica. Quem é que vê? Eu estou perguntando isso porque eu passei por uma cena muito interessante. Não, tudo bem, depois você conta a cena. Tá, Agora responde então o que eu estou te perguntando. É o perispírito. Quem é que vê? O perispírito. É o perispírito que vê? 
O espírito. O espírito? Isso. O espírito é a sede das sensações, não é? Uhum. Seja pelo perispírito ou pelo corpo, essas sensações chegam a ele. Certo. É? Então, o que acontece? Quando ele está no corpo, ele está usando o veículo do corpo para ver. Uhum. Quando ele não está, que o corpo está dormindo, ele está vendo, mas não mais com os olhos do corpo. Ele está vendo com os, as ferramentas que o perispírito fornece. E quais são as ferramentas do perispírito para enxergar? Todas as partes. Todas as partes. O perispírito enxerga pelo olho? Não. Sim ou não? Não. Tem um bando de cara que está me olhando assim. O perispírito enxerga por onde? Por todas as partes. Hã? Hein, Alexandre? Por onde que o perispírito enxerga? Todos os sentidos? Não, eu estou perguntando por onde que ele enxerga. O sentido é da visão. Só esse daí, por enquanto. Pela imaginação? Hã? Pela imaginação? Não, imaginação é diferente, porque imaginação pode não ser verdade. A sensação que nós estamos falando é algo real, é visual. Por onde que o espírito, quando não tem mais o corpo, enxerga? Ou o perispírito, como que ele trabalha com a capacidade de percepção? Pelos olhos, então, que ele... Que ele projeta daquele antigo corpo dele. Perispírito tem olho? Tem olho ou não tem? Perispírito tem olho ou não tem? Hã? Ana Paula, entra no livro Nosso Lar, por favor. Capítulo 5. Eu acho que eu tenho aqui fácil. Capítulo 5, recebendo assistência. André Luiz é visitado por, por Lísias. Lísias se apresenta para fazer um tratamento em André Luiz, que está acordando lá. No, e no dia anterior ficou sabendo que tinha sido suicida. Aí, ele está triste, porque agora tinha essa boa notícia. Não, você não morreu de morte morrida. Você morreu de morte se matada. É, você se matou. É, eu estou sabendo, disse André Luiz, todo decepcionado com ele mesmo. Aí Lísias, vendo que ele estava meio down, meio para baixo, meio chateado, Lísias fala assim, na turma de 80 enfermos a quem eu devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições. Mais de 70%. E talvez você ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Você sabe, André, que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias? Tem olho ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Tem. Tanto que aquele que não usa bem o olho na terra, quando chega do lado de lá, está como? Sem olho. Que o malfeitor, interessado em utilizar o dom da locomoção fácil, nos atos criminosos, experimenta a desolação da paralisia, quando não é recolhido absolutamente sem as pernas? Tem perna? Ou é um lençol que flutua assim... Que nem esses monotrilho, ou esses trens que andam com levitação magnética. Tem perna, tem olho, respira, come. Ah, tem um momento que o André Luiz, quando sai e é acolhido na casa do Lísias, quando eles chegam na casa do Lísias, que o Lísias vai apresentá-lo lá para a sua família, o momento é o momento da refeição. Eles comem como? Hã? Como? Como é que eles comem? Com a mão assim? Não. Eles comem com a boca, com o talher. Então, se eles põem a coisa na boca, para onde vai? Tem língua? Tem dente? 
Bom, se é caldinho, reconfortante, nem precisa muito de dente, porque eles devem ter batido bem a batatinha. Mas tem que engolir aquele negócio, tem que ir para algum lugar. Ou está todo mundo fazendo de conta. Oh, parece novela, né? Oh, o cara pega uma xícara vazia. Fazendo de conta que está comendo? Então eu criei um teatro, não é uma cidade. Então se vão tomar alguma coisa, tem que ter um trato digestivo, tem que ter alguma coisa que receba isto. Porque aquilo tem um conteúdo. Aquilo tem que ser absorvido. E já que nós estamos falando do nosso lar, quando o André Luiz está trabalhando, que por fim ele trabalha, três dias seguidos, que está tendo um problema lá, eles precisam de gente, e tá uma com muitas pessoas precisando deixar os seus, seus empregos, e André Luiz então fica ajudando Narcisa lá na Câmara de Retificação, e vai com o enfermeiro, vai todo trabalho é feito um esganado. Voluntariamente. O que, que acontece depois? Chega o um momento em que os seus superiores dizem, agora você vai descansar. Então levam o André Luiz para um quarto e o que acontece com ele? O corpo dele? Mas não está num cemitério lá no Rio de Janeiro? Ele dorme ou não dorme? Ele sai do corpo ou não sai? E o que acontece com ele? Ele sonha. Qual é o sonho? Ele está num barco e alguém está remando, levando-o para um local que ele sabe que é superior. E quando ele chega a esse destino, ele vê um porto perto de um jardim. E quem que está lá? Esperando por ele. Quem, quem, quem? A mãe de quem? A mãe dele. Mas ele está dormindo. Será que é ele que está dormindo? Ou é a parte densa do perispírito naquela área, naquela região vibratória que está agora permitindo que a parte menos densa da personalidade dele possa estar numa outra dimensão e ser levada a um lugar mais sutil? Porque é um fato, está no capítulo. Se você ler, você vai ver. E ele então conversa com a mãe, ele sente a emoção e de repente, depois de um tempo, ele acorda no quarto. Onde estava o seu perispírito dormindo. Ah, é muito complicado, muita complicação esse negócio de espírito, espírito, espírito. Quem que não tem o corpo, o corpo vai dormir e depois o espírito desencarna e o espírito vai dormir e aí sai o perispírito e o perispírito vai dormir e sai o que depois? Imagina como deve ser complicado para os espíritos explicar para a gente como que é a verdade. Imagina. Imagina você explicar para um formigueiro o que, que é um computador. Já pensou? Sua missão. Elaine, você agora é missionária, vou te dar um formigueiro. Você tem lá 5 milhões de formigas. E você tem a função de até o fim da sua existência explicar para elas como funciona um computador. É impossível. Então eles precisam se valer de determinadas formas de correlação que dependem não da capacidade da Elaine ou das entidades superiores em nos explicar, mas da nossa capacidade de compreender. Tem que fazer, como Jesus, assimilações, associações, criar imagens, fazer é, historinhas, para você compreender que as coisas são diferentes. Disto que a gente está vivendo. Se você imaginar que neste exato momento dos 7 bilhões que vivem na Terra, sem exagero, sem exagero, 6 bilhões acreditam no inferno ou no paraíso, e estão esperando. 
que quando o corpo morrer, ou eles vão para o buracão, ou vão para as nuvens. Imagina a dificuldade desses espíritos, que são os seus tutores, os seus amigos invisíveis, para dar a eles uma noção diferente desta. Eles nem, nem estão muito preocupados com isso, então eles tentam agir no onde? Olha, vamos tentar salvar esse povão é, falando para eles fazer o bem. Faz o bem. Você é muçulmano, você é judeu, você é árabe, você é buda, você é budista, você é islamita, você, você é qualquer coisa que você for, mas faz o bem, pelo amor de Deus, faz o bem, aproveita e faz o bem. Sem interesse, sem passar perna nos outros, sem fazer maldade, porque o bem não combina com... Dá para entender como que os espíritos eles tentam é, fazer a gente compreender valores sem que a gente entenda o mecanismo? Porque o mecanismo é tão intrincado para pessoas que estão acreditando ainda na cegonha. Imagina você explicar para alguém que tem certeza que o Papai Noel existe, que a cegonha que traz o bebê, como que as coisas são. Imagina. É um choque. É quase você quebrar uma... Um, um cristal, que a pessoa tem a crença naquilo. E isso pode produzir efeitos danosos para um espírito imaturo, que ainda não está pronto para dar este passo. É por isso que é importante que a gente tenha respeito por estas opções. Mas não quer dizer que nós não possamos, por nossa conta, ir procurar um aprofundamento a respeito de como são as coisas do lado de lá e como que nós nos relacionamos com isso. Estas, estas técnicas nós podemos desenvolver em vida, todos nós, desde que a gente tenha vontade. Agora, não podemos cair do outro lado, que é viver só desenvolvendo técnica e esquecer do que é o importante. Ser um hábil aplicador de fórmulas, mas esquecer qual é o substrato, qual é a base, o, o, a essência, o fundamento, sobre o qual as fórmulas deverão ser aplicadas. Então, realidades do mundo espiritual envolvem isto. André Luiz vai descobrir isto lá, mas ele, ele dorme. O perispírito dele dorme, vai descansar. Aí os espíritos vêm aqui. Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que unem ao corpo se relaxam. O corpo não necessita do espírito. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. E é verdade. André Luiz não tem mais o corpo de carne. Ele tem um outro corpo, que é o chamado perispírito. Que também é matéria, no nível em que ele está. Tem língua, tem olho. O perispírito então enxerga por onde? Pelo olho? Não. Ele tem olho, mas ele não enxerga pelo olho. Enquanto ele pensa que ele enxerga pelo olho, ele enxerga pelo olho. Mas não porque o olho é um órgão visual, porque a sua mente disse isso para ele. Espíritos, inclusive depoimentos de sonâmbulos, quem são os sonâmbulos? São seres que, durante a vida física, conseguem sair do corpo com lucidez. O corpo está dormindo, como um estado de animação suspensa. Mas ele usa o corpo como se fosse um alto-falante. Então ele sai e vai, como um espírito, a determinados lugares para ver o que está acontecendo. E se alguém estiver, como a, um dos casos mais famosos de sonâmbulos é Edgar Cayce. Um americano, cujo título, cujo nome ficou conhecido como o profeta adormecido. Ele saía do corpo sem conhecimento de medicina nenhum. E as pessoas escreviam dos Estados Unidos inteiro para ele. Minha filha está com uma doença, uma ferida na perna, os médicos não conseguem curar. Por favor, me ajude. Faça uma leitura do que, que ela tem. Aí ele saía do corpo ia até o lugar onde estava o endereço, 
entrava na casa e é uma secretária, ia anotando tudo o que ele falava lá no, no escritório onde ele estava. O corpo estava. O corpo estava deitado, de olho fechado, falava, mas o espírito dele estava distante. Tinha ido naquele endereço. Aí ele descrevia como era a casa, por onde ele entrou, onde estava a pessoa, como era a ferida. E aí ele dizia assim, geralmente, estão me dizendo aqui que isso foi uma picada de aranha. Uma aranha assim, assim, assim. É um, pro, é um processo infeccioso decorrente de um veneno. O antídoto deste veneno se chama tal coisa. E há um caso muito interessante que ele recomenda para a pessoa determinado remédio que se chamava fumaça de não sei o quê. Xarope de fumaça, uma coisa assim. Aqueles remédios antigos de tia de, de Minas Gerais, que era lá nos Estados Unidos. Que nem Vic Vaporub, é, essas coisinhas de, de, de sítio. Mas era um negócio assim, xarope de fumaça. Aí a pessoa recebeu a indicação, xarope de fumaça, xarope de fumaça, xarope de fumaça. Andou a cidade inteira atrás do tal xarope de fumaça, ninguém conhecia. Aí escreveu um telegrama e disse, olha, ninguém conhece esse xarope de fumaça, como é que eu faço? Aí ele saiu do corpo de novo, foi lá e disse, vai na farmácia, na rua tal, e pede para o farmacêutico que lá tem o um xarope de fumaça. Aí o cara voltou. Né? Já tinha ido naquela farmácia, tinha ido em todas. Olha, o senhor pode dar uma olhada? Não tem xarope aqui. Era um atendente mais novato. Assim, né? Só fazia uns 20 anos que trabalhava na farmácia. Daí, aquela coisa, né? Mas, ai, eu tenho certeza que o senhor deve ter. Procura direito. Aí o cara conseguiu um telefone, que devia ter ali. Falou, eu posso fazer um telefonema? Aí consegue o um telefone, telefona na casa do Edgar Case. O senhor mandou vir aqui na farmácia, o senhor disse que tinha xarope de fumaça aqui, mas eu estou aqui na farmácia, o senhor me está olhando para mim com uma cara feia, porque eu já vim aqui, já pedi, ele disse que não tem. O senhor pode explicar para ele que o senhor está falando para mim que tem? Passa o telefone para ele. Aí passou o telefone para ele. Ele falou assim, o senhor, por favor, pode ir no fundo da farmácia, virar lá no fundo, tem uma prateleira, uma prateleira de madeira, que tem cinco... Cinco níveis. O senhor vai no último nível. O senhor vai encontrar um monte de vidros corâmbar. E tem três vidros no fim do último nível, que são vidros verdes. Se o senhor tirar os, dos três, os vidros verdes, se o senhor tirar os três vidros, o senhor vai ver que tem três xarope de fumaça na prateleira. Imagina quem estava ouvindo isso na farmácia. Até de, de curiosidade, porque quem que é o maluco que está falando? O cara. Como é que o cara que estava lá num outro estado americano, numa outra cidade, que nunca tinha ido ali, sabia que tinha uma prateleira de madeira no fundo da farmácia, que tinha os vidros âmbar e tinha três vidros verdes, e que tirando os três vidros verdes estavam lá atrás. Os três xarope de fumaça. Estavam lá. Como é que Edgar Cayce diz que via? E como é que os espíritos que falam por Kardec, ou que falam a Kardec no livro dos médios, também dizem que vem, em alguns casos de sonambulismo? Pelo dedo. Eles falam assim, eu vou enfiar meu dedo aí para ver o que está escrito nesse, nesse papel. Porque às vezes as pessoas punham papéis lacrados em gavetas. Para que ninguém soubesse, ninguém pudesse abrir, porque só conseguia ler se conseguisse abrir a gaveta. Então o sonâmbulo saía do corpo e entrava lá, punha a mãozona lá e lia. Com a mão. Não precisa enfiar a cabeça. Ele não lê com o olho. Ele lê com todo o seu perispírito, por qualquer parte. Ele tem contato. Chico Xavier, sabe como lia livro? A pessoa chega, ai Chico, eu trouxe um livro de presente para você. Dava o livro para o Chico. Ah, minha filha, não, não precisa do presente, eu não, eu não, não tenho tempo, você me avista, não dá. E ele, ele ficava alisando o livro, assim. Aí passava um tempinho que a pessoa estava ali, né? Falei assim, ah, obrigado, pode levar o livro que eu já li. Como, Chico? Você nem abriu o livro? Aí ele contava a história do livro. 
contava a história inteira do livro. Só de pegou, pegar o livro, segurar o livro. Porque certamente ele não estava lendo com os olhos. Estava utilizando os recursos do perispírito para ter acesso às imagens que estavam ali, naquele ambiente. E ter tudo isso em 3D, imagina. Em uma velocidade, você lê um livro de 300 páginas, você leva um mês, dois meses para ler o livro. Em 15 minutos você põe, segura assim. E outros videntes, outros sensitivos, não só espíritas também, são capazes de ter essa, essa facilidade. Então, com estas lembranças, o que acontece? Nós observamos que os espíritos não precisam dos órgãos para terem acesso às realidades como o corpo precisa, Elaine. Às vezes, pela falta de lucidez, de que ele já é um espírito, ele acha que ele enxerga pelo olho. Mas quando ele, ele sabe que ele não é mais assim, ele não se preocupa mais em abrir o olho para ver, ou acender a luz, ou apagar a luz, porque senão vai ficar no escuro, porque ele enxerga a luz que existe no ambiente, independentemente de ter ou não a nossa luz acesa. Agora, você perguntou assim, ah, e pode ser que o meu corpo veja o meu perispírito? Responda. É possível? Se quem vê é a alma, o espírito, eventualmente, ele pode, como, se, como você vê o seu corpo, o espírito, ele pode, estando do lado de lá, como espírito, ele pode ver o perispírito que ele tem. Você vê. Quando a gente sai do corpo e nós sonhamos uns com os outros, nós nos vemos. Estamos vendo perispíritos, não é? Estamos vendo perispíritos. Agora, o que pode acontecer, Elaine, e isso sim é possível, é que quando você vai voltar para o corpo, na hora de despertar, você pode ser juntada, pode ter a sua mente, a parte cerebral já unida ao organismo físico. Portanto, você pode começar já a dominar a capacidade de visualizar as coisas, inclusive com o olho físico. Mas ainda o restante do perispírito pode ainda estar se acoplando ao corpo, numa fração de segundos. Então, enquanto a mente já está mais conectada, talvez, dependendo de como estão as suas condições, você consiga visualizar o restante do perispírito chegando a entrar no corpo físico. O seu, entendeu? Aí você poderá dizer, não, eu vi o meu perispírito, pelo menos a perna. Fala, Elaine. É, então, isso, e o oposto pode acontecer, porque eu vi, na verdade, eu dando tchau para mim. Hum. É por isso que eu estou perguntando. Porque ainda virou e fez, ainda fiz assim. Deitada na cama, ó, fica quieta que eu estou indo ali e já volto. Sei. É por isso que eu ia, só que eu vejo tudo invertido. Eu, é, ficou a imagem para mim de que eu estava na cama, na cama me vendo. Sim. Mas eu também, depois, lembrando da roupa e agora lembrando dos sonhos que eu tive, eu estava lá saracoteando, fazendo as coisas e, e voltei. Por isso que eu perguntei se, se o corpo, nesse caso, pudesse é, a, ver. Como, como nós não sabemos como foi o processo da sua, do seu arquivamento de lembranças, Sim. depois de um certo tempo, as coisas começam a ficar meio emboladas, é, é, às vezes é difícil, certamente, se você está fora do corpo, o corpo não está vendo. Hum. Ah, tá. Então, acho que eu fiz o... Entendeu? Se você está fora do corpo, não está sendo possível que o corpo esteja vendo. Entendi. Quem está vendo é o seu espírito. Tá. Tá? Não, agora ficou mais lúcida a, a ideia. Obrigadinha. Ok? Ok. Então, a pergunta 401 tem a resposta que nós acabamos de ler. O espírito não está jamais inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se relaxam. E o corpo não necessita do espírito. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. E nós nos lembramos disso daqui também quando vamos analisar o que aconteceu com o André Luiz no livro Nosso Lar, na hora em que ele vai dormir. Ele sai do corpo. E não é só André Luiz que repousa, os outros espíritos também fazem isso. Vocês sabiam que existem comunicações mediúnicas no plano espiritual? Existem espíritos que recebem espíritos, utilizando a sua vibração e outros falam por intermédio deles? Como acontece na Terra em que espíritos utilizam corpos encarnados para manifestarem? Lá também acontece. 
Daí não haver muita distinção, apenas de padrão vibratório, de densidade, entre os, os nossos, as nossas rotinas e as rotinas do plano espiritual, guardadas aqui as devidas proporções, não é? Uma vez que nós estamos falando de níveis fluídicos distintos, existem características lá que são diferentes das nossas. Mas lá os espíritos comem, os espíritos dormem, os espíritos têm necessidades, os espíritos conversam. Os espíritos praticam sexo, dependendo do padrão de elevação, padrão vibratório deles, no ambiente em questão. Porque eles possuem corpos. Agora, vão perguntar, ah, mas o espírito engravida? Não sabemos ainda. Alguns dizem que sim, outros dizem que isso é impossível, que é um outro mecanismo. Eu acho que ainda nós precisamos saber muitas outras coisas antes de chegarmos a esses detalhezinhos. Não é? Mas que existem estas nuances semelhantes, como o André Luiz nos está contando no livro Nosso Lar e nos outros, ah, isso, isso nós sabemos que são verdadeiras. André, eu estou lendo o livro Libertação e tem uma, um momento no livro que o, o Gúbio, que é um dos, dos coordenadores lá de, uma, de um trabalho que eles estão tentando tirar um, um, uma obsessão da Margarida, que é um espírito, uma, uma encarnada. E ele, ele tem um momento que ele faz uma prece, ele se recolhe... Os, acho que é, é Gúbio. 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 Hum. E tem um momento que ele, ele, se, ele pede para o André Luiz tomar conta do, do processo Sim. que está se estabelecendo, e ele entra em prece para ele materializar a Matilde. Isso, para ele fornecer energia Isso, ela no plano espiritual mais próximo à Terra, mas não no ambiente da Terra, para que ela possa se que tornar, ela possa se tornar. É, audível e depois visível. Isso. É, é mais ou menos isso que você está querendo dizer, não é? é? É, ele está doando energia e está se tornando um canal para que um espírito mais elevado consiga chegar a uma posição em que ela mesma, sozinha, teria dificuldade de chegar por lhe faltar a densidade para aquele ambiente. Entendi. Ele estaria fornecendo, juntamente com aqueles que estão ao redor, ele manda todos se sentarem em círculo... E ele fica muito e ele pálido. Fica num, ele entra em um estado de, de transe, ele perde a cor, ele vai ficando cada vez mais empalidecido. E a partir daí ele está em sintonia com Matilde, que é a mãe de Gregório, que está vindo Sim. para tentar resgatar esse seu pupilo de outras vidas. É uma situação dessa. Tá? Bem... Nós, na próxima semana, iremos para a questão 402. A Andréia de Franca, ela diz assim, Ontem fiz um comentário indevido sobre a saúde de uma pessoa, pois a conheci de um jeito e a vi muito magra, com a aparência de estar com HIV. Aí, à noite, sonhei que havia sido contaminada pelo HIV, através do namorado, que tinha saído com uma mulher contaminada. Neste caso, é pelo subconsciente ou um obsessor que me fez experimentar essa situação que eu apontei? Senti na pele, mas não fiz nada por maldade, apesar da observação menos cristã, disse ela. Nós não temos aqui, Andréia, como decodificar o que é, pode ter acontecido. Certamente que a situação ela está enraizada na sua mente, naquilo que você viu, que impressionou o seu estado de lucidez. Uma pessoa que você correlacionou a uma doença e você cita isto, eventualmente pode isso ter ficado impregnado na sua mente e você, durante a noite, ter tido experiências ligadas a esta situação. Agora, não... Também podemos deixar de considerar o fato de que, às vezes, algum espírito amigo pode ter levado o seu espírito em repouso para uma simulação de uma situação que faça você entender que não é fácil, às vezes, passar por uma, por uma conceituação dessa natureza. Sobretudo se a gente não sabe. E com mais gravidade ainda quando a gente sabe. 
Se nós sabemos que uma pessoa é portadora de uma doença, nós devemos sempre evitar o comentário ou a difusão, a não ser que seja para preservar a saúde de outras pessoas, que você possa proteger de uma exposição inadvertida. Mas, quando nós não sabemos e desconfiamos, isso ainda é pior, porque você não sabe. Essa pessoa pode estar enferma por outro motivo, não por este. Ela pode estar com um processo de pneumonia, pode estar anêmica, pode estar sofrendo de uma enfermidade de congênita que ela já nasceu, anemia falciforme, por exemplo. Ela pode ter submetido uma cirurgia, se submetido a uma cirurgia recentemente e ainda não ter se recuperado. Inúmeros fatores podem levar uma pessoa a ter uma aparência de esqualidez, não só o HIV. Então, às vezes, nossos mentores espirituais, para nos acordar, podem nos fazer passar por situações nas quais nós nos vejamos inseridos, como se nós fôssemos a vítima, o que representará sempre uma educação para nós mesmos, tá bom? Então, independentemente se é uma coisa ou a outra, aprendamos, e nós agradecemos a sua, a sua sinceridade em ter relatado isto, vamos aprender com a experiência da nossa irmã a lembrar e ver as pessoas com bons olhos e vê-las com ideias positivas, para que nós não sejamos vítimas também dos pensamentos ruins que nós produzimos que ficam flutuando à nossa volta. Ok? Agora, esses foram comentários, né, Ana Paula? Agora temos perguntas da semana passada. O Bartolomeu de Jabotão dos Guararapes, no Pernambuco, diz assim, o Espiritismo baseia-se no tripé ciência, filosofia e religião. Na ciência e na filosofia vejo a evolução, o que não consigo perceber na religião. Parece-me que paramos no tempo e repetimos sempre a mesma coisa. Quando realmente a humanidade vai evoluir, me parece que estamos piores do que éramos e os que estão chegando são bem piores. Ô Bartolomeu, eu acho que você normalmente tem uma visão um pouco pessimista. E isso já é uma coisa importante que você avalie. É, eu não, não acho que estas sejam realidades como você está pondo de maneira absoluta. Primeiro, que você faz uma separação dizendo que a ciência, a, religi... a ciência e a filosofia estão evoluindo. O que significa isto? Que evolução é essa? Lógica. Em termos de espírito, a ciência está evoluindo como? Será? Esse é um questionamento importante que se faça. Só porque a gente é capaz de criar novos elementos da tabela periódica com reações químicas, nucleares ou não, isso significa um avanço da ciência? E se a ciência é tão avançada assim, como é que nós estamos entrando num processo de destruição tão grave, de, detu de, de deturpação, de deterioração do próprio ambiente da Terra? Como é que o homem até hoje continua queimando combustível fóssil, continua poluindo a atmosfera que vai matá-lo, que tecnologia avançada é essa? Que ciência grandiosa é esta que ainda não consegue despoluir a sujeira do oceano que o homem mesmo lançou? Que é capaz de fazer um plástico e não consegue degradar esse plástico a não ser com séculos expostos, essa, expondo essas substâncias na natureza? Ou tem que queimar e aí produz a fumaça e aí polui a atmosfera? Então, eu... Eu não acho que nós devamos ver as realidades por esse prisma meio simplista. Ah, está tudo melhorando menos a religião. Eu não sei se temos algum critério para avaliar o que seja melhorar. Não resta dúvida que o mundo não está bom em todas as áreas. Que ele pode ser melhor em todas as áreas. Mas é importante que nós nos lembremos que a transformação do mundo significa alteração da, do foco ético, seja na ciência, seja na filosofia, seja na crença, que as pessoas chamam de religião. Agora, o que Jesus veio fazer e que a doutrina espírita tem como base moral 
da parte religiosa, da sua, do seu contexto, não é uma religião. O que Jesus veio trazer não é uma religião. Jesus vem estabelecer um modo de viver. Ele não vem estabelecer um modo de crer. Ele vem estabelecer uma forma de ser. Que deve, se nós aprendermos a vivê-la, influenciar em todas as coisas, em tudo. No trânsito, na fila, no cinema, no trabalho no lazer, em tudo, o modo de ser que Jesus vem deixar, nos coloca em uma posição melhor. A culpa não é do Senhor que trouxe uma revolução tão gigantesca que foi capaz de mudar a história da humanidade. O problema é saber se os que são os destinatários querem receber o, o pacote e querem abri-lo. É mais fácil a gente se divertir com filosofias e ciências pouco éticas, fazendo descobertas, fazendo é, evoluções e revoluções na tecnologia, e colocar tudo isso a serviço do enriquecimento, da produção de armamentos, na, na opressão das populações necessitadas. Então, eu não acredito que nós possamos fazer uma avaliação dessa natureza, que seja profunda. O nosso desejo é que o mundo melhore a partir de todos os requisitos que nós já temos para melhorar. E não é o mundo como uma coisa, uma entidade assim, abstrata. Não. Vamos trabalhar com coisas concretas. Nosso mundo. Pergunte-se se o seu mundo está melhor. Perguntemos-nos se o nosso mundo está melhor, se nós somos mais humanos, se somos mais pacientes, se somos mais interessados no estudo. Porque também a filosofia, a ciência e a fé, elas podem ser vividas individualmente. Quando foi a última vez que você aprendeu alguma coisa? Que você se debruçou para exercitar a capacidade de pensar, de assimilar, de analisar? Quando foi a última vez que você fez uma avaliação profunda a respeito de um assunto? Nós temos que fazer esta avaliação conosco. Qual é a sua opinião a respeito de tal tema? Você sabe? E se você diz que é a favor, por que você é a favor? Com base em que argumentos? Quais são os valores que estão por trás daquilo que você vive individualmente? Isto sim significa uma avaliação objetiva e que tem efeito. Porque se nós aprendemos uma coisa... Se nós somos capazes de melhorar o nosso conhecimento, nós mudamos a maneira de produzir bens, de relacionarmos-nos entre as pessoas, poderemos fazer mais a favor do outro e melhorar o nosso mundo. Então, Bartolomeu, vamos procurar ampliar a visão desse maniqueísmo entre bom e mal, certo e errado, que não é bem assim que as coisas são, na forma que a doutrina espírita nos dá de entender. Por quê? Porque tanto no bem quanto no mal nós aprendemos. Sofrendo ou sendo felizes, nós aprendemos. E geralmente nós aprendemos mais depressa, sofrendo, do que sendo felizes. O que já é uma boa coisa. Então o mal passa a ser bom. Veja só que coisa interessante. Filosoficamente falando, é uma boa, um bom questionamento. Viu, Bartolomeu? Obrigado pela sua pergunta. A Solange Saque de Campinas. Quando sonhamos com tragédias e no dia seguinte aparece no noticiário exatamente o que sonhamos com detalhes, significa que estivemos lá, que presenciamos o fato? Talvez sim. Talvez você pode ter estado lá. Mas às vezes você foi informada por esta rede de informações do mundo invisível, que pode estar usando isto para que você entenda que realmente é verdade. Algumas pessoas têm dúvidas a respeito da sua capacidade de perceber, de estar em sintonia com o mundo invisível. E quando isso acontece, é uma confirmação para essa pessoa que às vezes está insegura de que realmente aquilo foi um fato, que aquele fato foi verdadeiro. Então, Solange, 
Pode ser que você tenha presenciado, como pode ser que você tenha sido informada sobre aquela circunstância. Mas tendo ela ocorrido realmente, certamente você esteve em contato com a realidade, que depois, quando você desperta, você encontra constatada no mundo físico, tá bom? E agora perguntas de hoje. A Rose Campos de Campinas. Todos temos condição de sair do corpo enquanto repousamos? Não, não é que todos temos condições de sair do corpo. Todos nós saímos do corpo quando o corpo repousa, viu Rose? Ou algumas pessoas ficam somente sobrepostas ao corpo? Nós respondemos isto na pergunta que foi feita aqui pelo Mozia. Às vezes, nós saímos do corpo, mas ficamos ali, próximos ao organismo. Não quer dizer que a gente esteja grudado a ele, mas nós já nos projetamos, estamos ali, bem próximos. Isso depende da evolução? Não necessariamente. Isso depende da necessidade do corpo. Às vezes, os próprios espíritos amigos impedem que o desdobramento, o descolamento se complete de forma a exteriorizar o espírito inteiro. Às vezes eles precisam que o espírito esteja ali por perto, para se manter conectado ao organismo. Então, depende não da evolução apenas, depende das necessidades constatadas para a evolução daquele espírito naquele momento. O que ele está precisando passar, tá bom? A Marinalva, ah, antes de passar para a Marinalva, me lembrei que no livro Missionários da Luz existe uma experiência interessante em que um senhor está desencarnando, está praticamente desencarnando. E a mãe vai pedir a ajuda do instrutor Alexandre e ele então consegue, através da doação de energia e da cooperação de médiums que estão dormindo no corpo, mas que vão doar fluido vital, a recomposição do estado biológico em equilíbrio para que aquele que estava em processo de desencarnação não desencarne naquele momento. Esse espírito está ali por fora, mas depois ele é colocado de novo no corpo, ele reassume o corpo para reequilibrar a matéria. Então, nesse momento, você vê que o espírito não estava flying por aí, passeando. Não. O Alexandre mantém o preso ao corpo. É um dos exemplos que podem ilustrar a sua pergunta, tá bom? Muito obrigado, viu, Rose? Um grande abraço. A Marinalva do Rio de Janeiro, quando o desencarnado dorme, como é feito o desligamento do perispírito do espírito, nós encarnados temos o cordão fluídico. E o desencarnado? Bem, André Luiz não relata com minúcias este processo. Mas nós aprendemos que os nossos corpos também estão interligados entre si. Existem cordões fluídicos variando, obviamente, de densidade, que ligam estes corpos. E não, é, e não são apenas o corpo físico ou perispírito. O que nós chamamos de perispírito não é apenas um único corpo. É muito simples observar isto. É, você imagina uma luva, uma luva de frio. Você tem a carne que precisa ser protegida por uma luva, está muito frio. Você, então, vai atrás de uma luva. Do que é feita uma luva de frio? Hã? Você olha a luva, ah, é uma luva, uma luva. Mas quando você vai dissecar essa luva, você vai pegar a luva e vai perceber que ela tem um forro interno. Ela tem uma tela onde esse forro é colocado ela tem depois alguma coisa que une esta tela e este forro à sua estrutura exterior, que geralmente é de outro material, é de couro. Porque quando faz muito frio, não adianta só você botar uma luvazinha de tricô, né? de crochê com, 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 com uma lanzinha, Ou passa uma ventania lá, você fica com os dedos duros do mesmo jeito. O motociclista sabe muito bem o que significa isso, usar... Usar luvinha de pano guiando a moto, é a mesma coisa que está sem, sem nada. Então, ele precisa de um anteparo mais grosso. E então você percebe que a própria luva, que é uma só, é feita, no mínimo, por três estruturas. O forro, a tela, onde o forro é posto, 
ou o meio que gruda o forro na parte externa, que protege do vento. Assim nós podemos entender que também o perispírito pode ser subdividido. O corpo físico é a mão, o perispírito é a luva. Mas ainda assim, apesar de Kardec chamar de perispírito, essa luva é feita em partes. Tem uma parte que fica mais perto da pele, uma parte intermediária e uma parte mais externa, a pele. Então, também isso acontece. E elas estão interligadas ao espírito, que domina tudo. Estes cordões estão presentes. Nós fizemos alguns programas de TV mostrando a estrutura do perispírito. Estão disponíveis no nosso site, Mensagem Fraternal. São programas intitulados de Alimento para a Alma. Você vai ver que nos programas Alimento para a Alma, os mais recentes, nós temos lá a estrutura do perispírito. Como o perispírito é composto? Temos, foram, neste ano aqui, viu Ana Paula? Um pouco antes. Ó, desdobramento espiritual, centros de força... Aura, duplo etérico, corpo astral e corpo mental. Programa 324. Dá uma olhada nele, Marinalva. Assista o programa 324 você vai ver. Você vai visualizar estas estruturas sendo unidas por estas linhas de força. Igual ao que acontece com o corpo e o perispírito que o liga ao nosso organismo. Ok? Obrigado pela sua pergunta. Se é só essa que nós temos aqui. Isso. E preparemos-nos para entender que o perispírito assim chamado não é uma única coisa. Ele é um ser complexo, múltiplo. E ele vai permitir que nós possamos sair de um nível para outro sem precisar morrer. Como aconteceu com o André Luiz no nosso lar. Ele não morreu de novo para ir ver a mãe. Ele apenas dormiu. Ok? Bem, terminamos o estudo de hoje. Agradecemos a todos os que estiveram conosco em ligação com a TV Alvorada Espírita. Vamos fechar os olhos para fazermos a prece. Obrigado, Jesus, pela oportunidade inovada de aqui comparecermos com o esforço do aprendizado iluminado pela generosa dos Espíritos permita que esses ensinamentos nos inspirem mudança de atitudes renovação de projetos e melhoria daquilo que em nós realmente precisa ser reformado obrigado pelos Espíritos amigos por estas almas generosas que aqui nos ampararam, que seguirão alguns deles conosco ao nosso destino, e que aqui, enquanto estávamos, visitaram nossos lares, ampararam nossos entes queridos, ajudaram as entidades aflitas que porventura estavam lá ou nos acompanhavam. Que nós possamos guardar esta boa sensação, de tal forma, que o repouso do corpo seja também tratamento para o espírito através das experiências positivas da alma. Junto de mentores, de instrutores, de amigos invisíveis. E que amanhã, quando abrirmos os olhos, se Deus o permitir que o façamos, nós possamos levantar com um novo projeto, implementar as novas ideias e fazer melhor aquilo que já estávamos fazendo. Aceita a prece silenciosa de Pai Nosso e deixamos aos teus pés encerrando o estudo de hoje. Pai Nosso.